unaweza pia ukawasia na mimi kupitia namba za simu hizo ambazo unaziona kwenye screen yako. Uh, leo tutakwenda kujifunza kwa habari moyo wa kuiacha ibada. Bwana pe sifa sana. Moyo wa kuiacha imani. Moyo wa kuiacha imani. Bwana pe sifa sana. Tumeona katika maisha tulionayo haya watu wengi wanampokea ama wanapokea ama wanakili juu wanamkili Yesu Kristo na kumpokea kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao lakini tumeona watu hawa wamekuwa hawaendelei bwana pe sifa sana lakini pia hata wewe mwenyewe umemkili Yesu Kristo kwa muda mrefu miaka mingi una umri mkubwa sana katika wokovu pengine una miaka ishirini lakini kiukweli moyo wako tayari umekusha kuiacha imani bwana pe sifa sana Mwana Mungu ni kuambia kwamba tuko katika vita, tuko katika vita. Na vita hii kuhitimisha ni pale ambapo kikomo cha mwanadamu umri wa kuishi unapofikia kikomo kwa hapa duniani kama jinsi ambavyo Mungu amepanga. Naweza kusema hiyo vita sasa wewe unakuwa umeimaliza. Lakini kwa hapa duniani tuko vitani. Kila siku tunapigana na adui yetu mkubwa ni shetani. Bwana pe sifa sana. Moyo wa kuiacha imani. Bwana pe sifa sana. Na kama moyo wa kuiacha imani inapotokea imani inatoweka ndani ya moyo wako. Inapotokea imani inatoweka ndani yako. Hautoishi maisha kumpendeza tena Mungu. Hautoishi maisha kumpendeza Mungu. Na kama imani inatoweka ndani ya moyo wako, tafasili yake ni kwamba tayari kuna utawala mwingine ambao umeingia kwenye maisha yako, kwamba moyo wako tayari umechukua utawala mwingine, kwamba kuna kuna ufalme fulani ambao tayari umechukua moyo wako. Na kama kuna ufalme ambao umechukua moyo wako, tayari unatumikishwa. Bwana pe sifa sana. Acha nisome maandiko haya ambayo ndiyo ndiko langu la msingi sana. Matendo ya mitume 13 msali mtanzia msali wa wa sita. Inasema walipokwisha kupita katika katika kisiwa chote mpaka pafo wakaona mtu mmoja mchawi nabii wa uongo. Myahudi jina lake ba Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sagio Paulo mtu mwenye akili yeye liwali akaitwa aka, aka, yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake akataka kulisikia neno la Mungu lakini lakini elima yule mchawi maana ndio tafasili ya jina lake akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa roho mtakatifu akamkazia macho akasema ewe mwenye kujaa hila na uovu wote mwana wa ibilisi adui wa haki yote wache kuzipotoa njia za bwana zizo zizo nyoka bwana pesifa sana ukisoma biblia vizuri sauli alikuwa ni mtu mmoja mbaya sana aliwaua watumishi wa Mungu ambao walisimama kuhubiri habari njema wakati kanisa linaanza bwana pe sifa sana na yetu ukiangalia ama ukiendelea kusoma unaweza una, una, unaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kumbadilisha Sauli kutoka katika Sauli muaji kutoka katika Sauli ambaye alikuwa kiwaua watumishi wa Mungu na mpaka kuja kuwa Sauli mtumishi wa Mungu bwana pe sifa sana mali hapa tunaona Sauli akiwa na Barnaba ama Paulo akiwa na Barnaba akiwa katika safari za kuendelea kuihubili injili injiri ya kweli injiri ya Yesu Kristo baada ya Sauli kuwa amebadilishwa na Bwana Sauli kuwa mtumishi wa Mungu kukutana na mchawi nabii wa uongo aliyeitwa Elima Bwana pe sifa sana lakini akiwa na liwali ambaye anafahamika kama Saego 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 Paulo bwana pe sifa sana. Huyu Eliema alikuwa ni mchawi bwana pe sifa sana. Lakini liwali alipowaona Sauli na Barnaba aliwaita. Kiu yake ilikuwa ni kusikia neno la Mungu bwana pe sifa sana. Ah, kiu yake ilikuwa ni kusikia neno la Mungu. Ya mkini ni kweli kuna wakati ambapo kiu yako moyo wako ulikuwa unatamani kusikia neno la Mungu. Lakini kuna wakati 
wakati imefika hata hujelewi kiu tena haiko ya kusoma neno la Mungu kiu tena haiko ya kukaa kujifunza neno la Mungu kiu tena haiko ya kwenda kwenye nyumba ya ibada kiu tena haiko ya, ku, ya, ya kuona ya kuona kwamba ya kutambua kwamba wewe ni mke wa mtu na unastahili uishi kama mke wa mtu. Mwanaume ulio naye haikiu tena haiko ule upendo umepotea bwana pe sifa sana. Sikiliza Sauli na Barnaba baada ya Sauli tu kuwa amejazwa roho ya Mungu. Baada tu ya Sauli kuwa amejazwa roho ya Mungu. Baada ya Mungu kusema nitengieni Sauli na Barnaba kwa kazi maalum na Sauli kuwa amejazwa roho mtakatifu. Sauli akiwa katika harakati za kwanza za kuitenda kazi ya Mungu kutoka katika haya walibifu anakutana na mchawi ambaye ni nabii wa uongo bwana pe sifa sana anakutana naye bwana pe sifa sana anakutana naye wakati wanaenda na banaba yule liwali akawaita akitamani asikie neno kutoka kwa Mungu bwana pe sifa sana lakini ukiendea kusoma maandiko hapa yanasema ya kwamba lakini Sauli ambaye ndiye Paulo Maandiko yanasema kwamba lakini elima yule mchawi maana ndio tafasiri ya jina lake akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Bwana pe sifa sana. Sikiliza huyu mchawi alikuwa na yule liwali. Sasa huyu liwali alipowaita Sauli na Barnaba ili atake kusikia neno la Mungu. Ah, yule mchawi elima ambaye tafasiri ya jina lake ni mchawi ah, alitaka kumtia moyo wa kuiacha imani ambayo yule liwali alikuwa akihubiriwa ama ile imani ambayo ilikuwa ndani yake aiache ili aweze kuambatana naye bwana pe sifa sana lakini Sauli ambaye alikuwa amekwisha kujazwa roho wa Mungu ndani yake akitambua mawazo yake akitambua hira bwana pe sifa sana kwa sababu yalikuwa ni mapigano katika ulimwengu wa kiroho bwana pe sifa sana maana tunaona kwamba hapa yalikuwa ni mashindano yalikuwa ni mashindano kumbe tunatambua kwamba ni kweli tunawezekana tumeanza ni kweli inawezekana umeanza vizuri maisha yako ya wokovu lakini katikati ya safari katikati ya safari unaendelea na wokovu unajishangaa tu kwamba hautamani tena ibada hautamani tena ulikuwa ni mwombaji mzuri lakini tena hujisiki kuomba bwana pe sifa sana kumbe shetani na mawakala wake wachawi ambao ni wana wa ibilisi wachawi wote bwana pe sifa sana wachawi wote tambua mwana Mungu mahali ambapo unaishi yupo mkuu wa giza na kama yupo mkuu wa giza wapo mawakala wake na kama mawakala wapo ah, hutia moyo hutia moyo wa kutokuiamini imani bwana pe sifa sana kwa maana hapa maandiko tunaona ya kwamba kwamba yule mchawi yule mchawi yule mchawi ambaye alikuwa anaitwa Elima kwamba yule mchawi liwali jina lake akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani bwana pe sifa sana ya mkini kabisa tayari mahali ulipo unatamani kuacha wokovu unaona tena kuendelea ni kazi unaona tena kwamba uko ndani ya wokovu lakini hauoni matokeo sikiliza kumbe ina ya mkini kabisa mahali ambapo unaishi wapo wakuu wa giza tayari umekusha kutia ile umekusha kutia moyo kutokutaka kuendelea moyo wa kuiacha imani ni bwana pe sifa sana. Maandiko yanatuambia kwamba Sauli Maandiko yanatuambia kwamba lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema ewe mwenye kujaa hila na uovu bwana pe sifa sana. Akamkazia macho ewe mwenye kujaa hila na uovu bwana pe sifa sana. Kumbuka tunajifunza kwa habari ya moyo wa kuiacha imani moyo kuiacha imani Paulo akamkazia yule akamkazia mwana wa ibilisi wa adui ya haki huyachi kuzipotosha njia za Bwana shetani siku zote anapotosha watu shetani siku zote anapotosha watu pesani siku zote anapotosha wana wa Mungu ili kuweza kuiacha njia mbaya Bwana pesi sifa sana kumbe kama moyo wa kuiacha imani shetani anaweza kapanda kwa mtu Aa kama kuna kuna kuna, kuna namna ambavyo shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha imani kumbe shetani anaweza kupanda moyo wa kuiacha ndoa yako shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha ndoa yako mama shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha ndoa yako 
Mnapeza. Mwanzo ni kweli mlioana. Mlioana kabisa na mkawa mnapendana, mnaitana baby, mnaitana sweetie. Lakini leo hii upendo haupo katikati yako mama. Upendo wako hauko na unatamani umwache mwanaume. Na pengine hapo ulipo tayari umekusha kupata mwanaume mwingine, unatamani utoke kwenye ndoa. Tumeweza kushuhudia ndoa nyingi zinavunjika za watumishi wa Mungu. Tumeweza kushuhudia mwaka ambao umepita waimbaji watumishi wa Mungu wanatoka kwenye ndoa. Kumbe shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha ndoa. Shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha ibada. Shetani anaweza kapanda moyo wa kuiacha imani yako. Mungu ameleta neno hili kwa wakati huo. Pengine wewe ni dada, pengine wewe ni baba, unapita kwenye wakati mgumu. Tayari shetani amekwisha kupanda moyo kuacha. Inawezekana tu kabisa from nowhere ulikuwa na kazi nzuri, ukaamua kuacha. Unaacha kazi na hauna kitu cha kufanya. Tambua kwamba shetani tayari amekwisha kupanda, amepanda moyo kuacha kazi. Chochote ambacho kinatokea kwenye maisha ya mtu ya, sio mpango wa Mungu, bali ni mpango wa shetani. Maana shetani ni adui yetu ambaye anatushtaki usiku na mchana sikiliza ni kueleze inawezekana kabisa umetoka kwenye ndoa yako a inawezekana kabisa Unasema ya kwamba majalibu majalibu mbona mwanzo hayakuwepo kwa nini sasa uyakubali kwa nini sasa ukubali kutoka kumbe shetani anaweza kupanda m- anaweza kupanda kitu anaweza kupanda mo- anaweza kapanda kitu kwenye moyo moyo wako usikubaliane nacho mwanzo uliona uko sawa mwanzo uliona ni perfect lakini leo hii tayari umekwisha kubadilishwa moyo na ndio maana unaona hata mme ulionaye hakufai na ndio maana unaona hata mke ulionaye kufai kumbe tayari moyo umekwisha kubadilishwa lakini jioni ya leo Mungu analeta neno hili ya kwamba moyo wa kuiacha imani hupandwa na shetani moyo wa kuiacha ndoa hupandwa na shetani <coughs> Moyo wa kuvunja uchumba upandwa na shetani. Moyo wa kuacha masomo upandwa na shetani. Moyo wa kuwa mvutaji wa sigara upandwa na shetani. Moyo wa kuwa na IQ ya kunywa pombe upandwa na shetani. Moyo wa kuwa na hali ya kutamani uzinzi 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 upandwa na shetani. Lakini jioni ya leo Mungu analeta neno hili kwako wewe yamkini moyo wako umekusha kuiacha imani yamkini moyo wako Mkusha kutengana na mke wako japokuwa mnaonekana mko mnatoka kwenye mlango mmoja au mnaonekana melala kitanda kimoja lakini ukweli unaujua ukweli unaujua baba ya kwamba moyo wako hauko kwa mme wako moyo wako haupo kwa mke wako tambua kwamba jioni leo shetani ana hila shetani ni mdanganyiku shetani ni adui wa haki ukitambua hilo kwamba shetani ni adui wa haki ni lazima usimame usimama kumpiga usimame kumpiga kupinga hila zake peto uh, nani Saudi alipotambua ya kwamba shetani ni mdanganyifu shetani ni adui wa haki alimkazia macho alimkazia macho alimkazia macho kwa china la Yesu Kristo mshana wa leo jioni ya leo hebu simama simama kidete simama kidete upinge kila walibifu wote ambao shetani amepanga kwenye maisha yako ambao shetani amepanda kwenye maisha yako shetani amepanda kwenye maisha yako shetani ambao umeleta walibifu ya mkini kabisa ulikuwa na ndoa nzuri lakini sasa hivi hauko kwenye ndoa yako shetani amepanda walibifu na ukaruhusu walibifu hule Ah, neno hili limekuja kwa muda mwafaka neno hili limekuja kwa muda mwafaka neno hili ni kwa ajili yako simama uombe simama uombe uvunje na kualibu kila mamlaka zote za giza zinazosimama kualibu mahusiano yako na Mungu zinazosimama kualibu imani yako zinazosimama kualibu uchumi wako zinazosimama kualibu uchumi wako zinazosimama kualibu biashara yako zinazosimama kualibu kazi yako shetani hupanda Bwana pesifa sana Mariko tunaona kwamba kumbe hata katika maisha ambayo tunaishi mtaa ambao unatoka wapo maagent wa shetani wapo wana wa ibilisi bwana pesifa sana hupanda ili tuache imani hupanda matatizo kwenye maisha yetu hupanda magonjwa hupanda upanda uvivu hupanda kuchanganyikiwa hupanda kualibu mipango hupanda kuvuruga ndoa hupanda kuvuruga biashara lakini ukitambue kwamba kumbe yupo je medali na maandiko haya ama somo hili Mungu kaleta kwa ajili ya kumtu mmoja ambaye ananitazama wakati huu Mungu anasema ya kwamba kuna walibifu ambao umepandwa ndani yako simama imara uvunje hizo uvunje hizo roho roho za walibifu unakuta dada ni mzuri kabisa ni mzuri kabisa dada ni mzuri kabisa ni mzuri kabisa 
Lakini unakuta hataki tu kuolewa. Washumba wanakwenda hataki kuolewa. Unakuta dada ni mzuri kabisa lakini anajiuza, anajiuza, anajiuza. Anajiuza hataki kuolewa. Shetani imepanda roho ya ukaba. Shetani imepanda roho ya ukaba. Mwingine hataki tu kuolewa anasema hapana, mimi nitaishi hivi hivi. Sio mpango wa Mungu. Kuna kitu ambacho kimpandwa mwana wa Mungu. Kuna kitu ambacho kimepandwa. Simama ukatai katika china la Yesu Kristo. Simama ukatai. Mama kataa uzao wa tumbo lako. Ya kwamba kwa nini umzae mtoto miezi, umzae mtoto wangaike naye usiku na mchana amekaa tumboni mwako miezi tisa baba mama mmehangaika afu leo hii unazaa mtoto anakuwa kaaba shetani hupanda moyo hupanda moyo na kubadilisha mawazo ya mtu simama uombe kwa imara simama ukatae ya kwamba ninakataa kupanda shetani katika moyo wanangu kupanda roho za ukaaba kupanda roho za majambazi kupanda roho za kuiacha imani bali wasimame waishi katika maisha kumpendeza Mungu ili Mungu aweze kupendezwa nao na wewe uweze kuziona baraka za wanao Bwana apewe sifa sana Bila kusimama kuombea hata mme wako Tambua kwamba shetani upanda moyo ukuiacha imani Mwanzo kushangaa tu mwanaume anakuwa mlevi Arudi siku ya manane melewa Ambea mwanaume mwanamke fungua mlango Mbafu kama utaki ufungua nitarudi nilikokuwa kwanza mwanamke mwenyewe mbaya si nikosea kuoa mbafu mwanamke fungua unajiuliza mama mbona huyu mwanaume hakuwa hivi Mbona mwanzo wakati tunaanza maisha ya ndoa wakati tunaanza maisha ya uchumba alikuwa ni kijana mzuri tena alikuwa ni kijana mtana shati alikuwa ni kijana mwenye hofu ya Mungu alikuwa ni kijana ambaye anaweza kuhubiri injili vizuri alikuwa ni kijana ambaye ha hakutaka hata tumtende Mungu zambi wa kipindi cha uchumba wetu leo hii baba imekuaje baba imekuaje mbona yule mwanaume wa kipindi kile ambaye namuona maisha yangu nikiwa bado niko kwa baba na mama mbona sio huyu sikiliza nikueleze katikati ya safari katikati ya safari katikati ya safari katikati ya safari shetani kumbuka ya kwamba hutuwinda usiku na mchana usiku na mchana usiku na mchana kuna namna mavyo mme wako ametueleza kwa kulitambua hilo kama ameteleza shetani anapitia hapo hapo we unapaswa kusimama Asa kusimama na kumwambia baba huyu sio mume ambaye ulinipa mume sio ambaye ulinipa sio mume huyu maana ninaona ni mtu mwingine kabisa dai katika ufalme wa Mungu dai simama kokote alikofungwa kokote alikoweko mateka kokote alikofungiwa kokote alikofungiwa kwenye dimbwi la ulevi kwenye udimbwi la uzinzi simama ukatae simama upinge simama uombe simama uombe mwana Mungu ili bwana akushukie ili bwana kuonekanie ili bwana kuvunjie kila rana zote kila aina roho zote zilizotupiwa kwako simama uombe kwa ajili ya mme wako simama uombe kwa ajili ya mme wako simama kurudisha bwana apewe sifa sana bwana apewe sifa sana na mkini hata mama pia kati unamchumbia alikuwa ni dada mzuri tu lakini leo ameingia Unashangali kuwa hanyu pombe. Shangaa mlikuwa mnaambatana vizuri, mnakwenda kwenye nyumba ibada, mnasali vizuri. Mlikuwa na mipango mizuri ya maisha yenu. Mnatamani mkue katika kiroho, mkue na kuwa na familia nzuri. Lakini leo hii mama haeleweki. Mama alikuwa hanyu pombe. Lakini unaporudi nyumbani majira ya usiku, melala, unashangaa mke wako ananuka pombe. Unapomuuliza mke wangu nini anakuambia niache niache kama nilivyo acha ya kwangu fatilia ya kwako baba unakuwa na wakati mgumu sana una wakati mgumu unalia unasema ye Mungu hili jaribu ni la nini ah, ah, shetani hupanda 
Shetani hupanda kwenye moyo wa mtu. Shetani hubadilisha moyo wa mtu. Shetani hupanda. Kumbuka shetani anatuwinda usiku na mchana. Unapofanya mistake moja shetani anaitumia na ndio maana wakati wana wa Mungu wamejiuzulisha. Ah ah umejiuluzirisha shetani naye alikuepo shetani naye alikuepo katikati yao Mungu akamuuliza shetani umetoka wapi akasema nimetoka duniani kuzunguka huku na huku na humo bwana pesifa sana Mungu akamuuliza ya kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu maana ni mkamilifu ninapendezwa naye umemwona shetani akamwambia kwamba si umemzingila tu lakini ni ruhusu sikiliza nikueleze usiku na mchana shetani anazunguka anatafuta gap moja anatafuta kosa moja kosa moja kwake yeye anajitumia vizuri sana kosa moja anajitumia kupanda walibifu kwenye maisha yako ni wapi ambapo ulifanya makosa mama ni wapi ulipofanya makosa baba ni wapi rudi usimame imara rudi utubu leo rudi leo utubu umwambie baba nimerudi Baba nimerudi. Baba nimerudi. Baba nimerudi. Baba nimerudi. Naomba nianze kwa upya. Naomba nitembee na wewe. Naomba unishindie majaribu niliyonayo. Una nafasi. Una nafasi mwana wa Mungu. Una nafasi. Siku mwanamke ukimgusa hasikiki. Hata chakula cha ndoa hakiriki. Hakiriki. Mwanamke anakuambia niache nimechoka. Ambea na, na juta kuwa na wewe. Ningekuwa na furani tu, ningeolewa na furani sio yeye moyo wake umebadilishwa. Moyo wake umebadilishwa. Mwana Mungu simama. Wewe ndiye ambaye una uwezo wa kusimama na kuikomboa familia yako. Wewe ndiye ambaye una uwezo wa kusimama bimala, ukapiga goti, ukamlilia Mungu, Mungu akakufungua kutoka katika vifungo mbalimbali ambavyo navyo. Inawezekana ni kijana maisha yako yote umetamani sana uache tendo la kujichua. Wewe panapofika majira usiku, iwe uko ofisini, uwe kwenye shughuli zako, uwe ni machinga, lakini unatamani sana kujichua kila mara. Unatamani kujichua, kufanya masturbation, kwa maana kwamba unakuwa na, unaona taswira ya mwanamke uko naye, unajichua, unajichua mpaka unamaliza. Kwa siku unaweza ukafanya hivyo mpaka mara kumi Shetani amepanda kitu, amepanda ndani yako. Na mchezo huo usipokuwa makini, hakika kabisa ya mkini ukakosa watoto. Hakika kabisa mkini ukawa na tatizo kwenye utakapokwenda kuoa kwa sababu itafikia stage ile mishipa itachoka, itakuwa haina uwezo wa kufanya kazi. Haina uwezo wa kufanya kazi ili basi wewe uishe mwanaume, mwana wa Mungu, chonde chonde mwana Mungu ambaye unaniangalia sasa hivi. Mkini una tatizo hilo limekuasiri kwa muda mrefu unajichua ah, wewe ni mtu wa kuangalia picha za utupu tu usiku kucha usiku kucha wewe unaangalia picha za pornography ah, uko mateka kuna kitu ambacho shetani amepanda kwenye ufahamu wako uko mateka chabuko ujijui lakini uko mateka unaangalia picha za utupu unaangalia picha za uchi unaangalia picha za ex na unajiona uko sahihi mwana Mungu hauko sahihi rudi leo utubu rudi leo mwambie baba nifungue kutoka katika vifungo hivi inawezekana ni mwana ndoa hamwezi mkala chakula cha tendo la ndoa bila kuangalia picha za utupu mke na mme bwana pesifa sana mke na mme e Mungu wangu na mmeokoka mmemkiri Yesu Kristo kwa vinywa vyenu lakini matendo yenu na maisha yenu hamwishi kama wana wa Mungu ni lazima muangalie picha za ex sikiliza nikueleze tendo la ndoa kwa wana ndoa ni ibada kama mnaangalia picha za utupu ndipo mshiriki ile ibada inakuwa hayuko Mungu pale kuna kuepo na shetani mzima mzima na ndio maana hata watoto mlio wazako sababu mlio wazako kuangalia picha za utupu wamekuwa hawashikiki na wenyewe wamekuwa na tabia kama za kwenu na ndio maana watoto leo wazao unashangaa hizi tabia umezitolea wapi maana mlipanda chochote unachokipanda ndicho ambacho unakivuna watoto wamekuwa hawashikiki watoto wamekuwa ni watu wa ovyo watoto wamekuwa ni watu ambao wanabadilisha badilisha wanaume na wanawake 
Toto wamekua ni watu ambao hawezi kutulia kwenye ndoa zao Kwa sababu chanzo ni baba na mama Kuna mambo mbao mliyafanya Kuna mambo mbao mliyafanya nyuma Shetani alipanda walibifu ndani yako Ule ula walibifu ukaendelea kukua Ukaendelea kumea na we ukaendelea kukubaliana nao Lekini jioni ya leo mungu anasema ya kwamba ah, Kwenye moyo shetani upanda Upanda kuyacha imani Upanda walibifu Nisimama sasa Unajua mapito ambao unayapitia Unajua shida za kulizo nazo Unajua tabia ulizo nazo ambazo Hata we mwenyewe kuna wakati kabisa Unasema hii tabia nataka kuyacha Lakini unashindwa kuyacha Jioni leo mungu anasema ya kwamba Yeye yuko tayali kukusame zambi zako Maana hatusame zambi zetu zote Aseme uovu wetu wote Bwana pesifa sana Mwana mungu Chukua, na, chukua muda mzuri Ukutafakali matendo yako yote Alafu nenda mbele za mungu mwambie baba akurehemu Baba ni samee Baba ni natubu Tubu kwa toba ya kweli Ile mungu wakufungue kutoka katika vifungo livanavo Shalom shalom Emmanuel Poswea Unaweza kasea na mimi kupijia namba za simu Unazo ziona hapo Lakini pia unaweza kacha namba ya kwe simu Ukita kuwasea na mimi kwa namna moja ama nyingine Jina labwana libalikiwe hadi wakati mwingine Tukutane siku ya jumene Bye bye